Yung kasalanang nagagawa ng tao, labas ng katotohanan, pinapatawad naman ang Diyos yun. Una kapatid, hindi ko alam ang sitwasyon eh kung bakit kayo nagkahiwalay ng asawa mo. Kasi sa Biblia, meron namang pahintulot ang Kristo na yung nahiwalay sa asawa, makapag-asawa uli. Kumporme sa kondisyon. Himbawa, yung asawa mo ay nangalo niya, ay iniwang ka, pwede ka uling magkaasawa, hindi ka magkakasala ng malaki. Pero kung halimbawa, hindi naman siya nangalo niya, ikaw ang nag-iwan sa kanya, iniwanan mo siya, tapos saka ka nag-asawa ng iba, kasalanan talaga sa Diyos yun. Basahin natin ang 19, 9 ng Mateo, kapatid na Daniel. At sinasabi ko sa inyo, sino bang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liba na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasalan ng pangangalo niya at ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasalan ng pangangalo niya. Ayon, maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawang babae, liba na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nagkakasalan ng pangangalo niya. Kaya sinabing liba na kung sa pakikiapid, kung ihiwalay mo man yung asawa mo dahil nakiapid siya, nag-asawa ka sa iba, hindi ka magkakasala ng pangangalo niya dahil siya may kasalanan eh. Nauna siya sa'yo. Agrabyado ka sa kanya kasi nakiapid siya. Pwede mo siyang ihiwalay at mag-asawa ka ng iba. Hindi ka magkakasala ng pangangalo niya. Pero halimbawa, hindi naman nangalo niya yung asawa mo, hindi naman siya nakiapid. Eh, ikaw ang nakiapid, nagkakasala ka talaga nun. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, kapatid, yung kasalanang nagagawa ng tao, labas ng katotohanan, pag hindi mo pa alam yung katotohanan, pinapatawad naman ang Diyos yun. Kaya yung si Maria Magdalena, makasalanan yun eh, pero nang sumunod siya kay Kristo, pinatawad lahat ng kasalanan niya. Ganon din yung babaeng Samaritana, na nagkaasawa ng anim pero pinapatawad siya pagkasumulod siya sa ating Panginoong Hesus. 